লন্ডন থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহ আলম ফারুক সোজা কথা ডট কমের সম্পাদক আমাদের আজকের অনুষ্ঠান করোনা কালের সময় কেমন করে কাটছে আপনার দিন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা কিছু নির্বাচিত দর্শক সাথে কথা বলবো তারা তাদের অভিজ্ঞতা কথা বলবেন কেমন করে তারা এই করোনা কালের এই সময় তারা পার করছেন আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে শামা আরজু শামা আরজু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভেচ্ছা সবাইকে আপনার কথা না আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না स्वागत আজকে আপনার জানেন পুরো বিশ্ব ইতিমধ্যে এক কোটির উপরে আক্রান্ত এবং পাঁচ লাখের উপরে ইতিমধ্যে মানুষ করোনায় মৃত্যুবরণ করেছে একটা অভূতপূর্ব বিশ্ব পরিস্থিতি বিশ্বে বর্তমানে বিরাজমান সেই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি মানুষের জীবন অর্থনীতি সমস্ত কিছু উপরে দুর্দান্ত ভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং যেখানে মানুষ প্রায় গড়বন্দি অবস্থায় বিভিন্ন দেশে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা দেখেছি মানুষ নজির বিহীন ভাবে মানুষকে ঘরে ফিরে যেতে হয়েছে এবং ঘরে অবস্থান করতে হচ্ছে আজকের এই ক্রান্তিকালে সে অবস্থায় কেমন করে আমাদের আপনাদের সবার জীবন কেটেছে আমরা আমাদের এই জীবন এই সময়কার এই ক্রান্তিকালের সময় পার করছি সে বিষয়ে আমাদের নির্বাচিত দর্শকরা তাদের অভিজ্ঞতা তাদের অনুভূতি তাদের ক্ষোভ হতাশা এবং আসার কথা আমাদেরকে জানাবেন আমি প্রথমে যাচ্ছি ইবাহক আপনি আপনি কি আমাদেরকে বলবেন যে আপনি কেমন করে আপনার এই করোনা কালের সময়ে এই সময়ে আপনার আসলে অনুভূতিটা কি আপনি কেমন করে পার করছেন সময়টা জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে করোনার টাইমটা তো এটা তো আসলে ভালো সময় না সবার জন্য একটা খারাপ সময় এর মধ্যেই আমাদেরকে বের করে নিতে হয়েছে টাইমগুলো কিভাবে আমরা সুন্দর করে কাটাতে পারি সেই হিসাবে আমি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি আমার বেলায় যেটা আমি যেটা ফিল করি যে আমাদের যে একটা কমিউনিটি আমাদের যে একটা বন্ধু বান্ধবের সাথে একটা দেখার সাক্ষাৎ বা আত্মীয় স্বজনের সাথে যে একটা কমিউনিকেট ব্যস্ততার কারণে কিন্তু আমাদের সেই জিনিসটা একদম কমে গিয়েছিল হয়তো আমরা সানডে সেটারডে একটু কথা বলতাম এটা সে এইরকমই আর কি ওইভাবে টাইম দেওয়া হতো না ব্যস্ততার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন সেই কমিউনিকেট অনেক সুন্দর ভাবে করতে পাচ্ছি আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে মানে আমি যেটা করেছি যেন বোর ফিল না করি আমি একটা গ্রুপ করে নিয়েছি বাংলাদেশে মনে করেন আমাদের এখানে একটা ফ্রেন্ড গ্রুপ আছে সেখানে আমরা একটা গ্রুপ করে নিয়েছি আমাদের স্কুলে একটা স্কুল ফ্রেন্ড একটা গ্রুপ করেছি বাংলাদেশে আমাদের যে শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয় স্বজন সেখানে একটা গ্রুপ করেছি তখন আমরা কাজের সংসারের ব্যস্ততার ফাঁকে আমরা এই গ্রুপ গুলো বসি বসে আমরা দৈনন্দিন এবং আমাদের ফ্রেন্ড গ্রুপটা যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিদিন আমরা কি করছি কিভাবে কাটছে সেই প্রতিটা জিনিসই আমরা মানে শেয়ার করি যেটা হয়তো যেটা আর কি সামনা সামনে বসে করা হয় সেটা আমরা ফোনের মাধ্যমে এই গ্রুপের মাধ্যমে করি এটা যেমন মনটাও খুশি ভালো লাগে লংলি ফিল হয় না মনে হয় না যে আমি ঘরে বন্দি আছি কি করব টাইম পাচ্ছি মানে ফ্রাস্ট্রেশন করার যে একটা টাইম সেটা আর হয় না এদের সাথে অনেক সুন্দর একটা টাইম কেটে যায় তারপরে হয়তো সংসার তো এখন বাচ্চারা বাসায় থাকে নর্মালি আমাদের কাজকর্ম আগে থেকে একটু নিয়ম কারণ একটু চেঞ্জ হয়েছে আমাদের কাজকর্ম আগে থেকে একটু বেশি হয়েছে যার ফলে সেখানেও আমাদের বেশ কিছুটা সময় ব্যস্ততা যায় সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় যাই করলাম দুপুরে খাবারটা রেডি করতে হয় সন্ধ্যার খাবারটা রেডি করতে হয় যেটা আমাদের আগে এতটা ছিল না হাজবেন্ড কাজে থাকে তাই না বাচ্চারা স্কুলে থাকতো আমরা একটা টাইম নিয়ে করলেই হতো এখন আমাদের কাজ সংসারের কাজটাও একটু বেড়ে গিয়েছে কিন্তু সেটাই আমরা সেখানেও আমাদের অনেকটা একটা ব্যস্ততা টাইম যায় হাজবেন্ড কে আমরা আগের মতো ফুল টাইম বাসায় পাচ্ছি সেখানেও আমাদের একটা সুন্দর একটা সময় একসাথে শেষ হয় গল্প হয় কথা হয় খাওয়া হয় বেশ ভালো এভাবে আমি সময়গুলো কাটাই তারপরে বিকেল বেলা হয়তো বাচ্চা দিন নিয়ে একটু মুভি দেখি ওদের পছন্দ মতো একটা মুভি দেখি অনেক সময় দেখা যায় ওরা দেখছে আমরা হাজবেন্ড ওয়াইফ দেখছি সেখানেও একটু মানে চেষ্টা করি যেন সময়টা সুন্দর করে যায় 
আবার অনেক সময় দেখা যায় যে সবাই মিলে যখন বসি বাচ্চাদের ছোটবেলার যে ভিডিও গুলো ওগুলো আমি কালেকশন করেছি কিছুদিন আগে যে কি করা যায় সময় তো পার করতে হবে সুন্দর করে তো বাচ্চাদের সেই পুরোনো স্মৃতি যখন ওরা বর্ণ হয়েছে একদম যেটা এই করোনার সময় ছাড়া হয় নাই আগে কখনো আগে কখনো হয়নি এই এখন দেখা গেছে সেই ক্যাসেট গুলো একসাথে রেডি করে সেই ছোটবেলায় ছোট ছেলে বড় ছেলেটা হয়েছে ছোট ছেলেটা হয়েছে ওদের সময়গুলো কিভাবে গিয়েছে আমাদের কিছু সময় যে ওই সময়টার যে পিছনের স্মৃতিগুলো এই যে আমরা এতটা সময় পার করলাম সেই সবগুলো জিনিস আবার একসাথে বসে বসে যে দেখি সেটা মনে করেন যে আনন্দের আমার কাছে এটা অনেক মানে একটা বড় পাওয়া মনে হয় যে অনেক ধন্যবাদ আপনি আপনার সামাজিক জীবনে আপনার পারিবারিক জীবনে আপনি অধিকতর বন্ধনের সুযোগটা নিচ্ছেন এখন যেহেতু সময়টা বেশি পাওয়া যাচ্ছে সেই সময়টা আপনি সামাজিক বন্ধন এবং পারিবারিক বন্ধনকে শক্ত করার কাজে আপনি ব্যয় করছেন এবং আপনি সময়টা দারুণ ভাবে এক ধরনের উপকি করছেন এখন আমি আমি কথা বলবো এখন সামাচু আপনি তো লেখালেখি করেন আপনি ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষকতার সাথে জড়িত আছেন তা আপনি যদি আপনার অনুভূতিটা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন আপনি আপনার কেমন মনে হয় করোনা কালের এই এই সময়টাকে আপনি খুব সংক্ষেপে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ধন্যবাদ প্রথমে আমাকে যুক্ত করার জন্য আর আমার আসলে তেত্রিশ বছরের কর্মজীবন এই করোনা কালে আমি মনে করি আমি একদমই ভালো ছিলাম আমার সন্তানদের সাথে আমি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করেছি অনলাইনে আমার স্কুলের বাচ্চাদের সাথেও অভিভাবকদের সাথেও আমি অনলাইনে যোগাযোগ করেছি আমার অভিভাবক বা স্কুলের অভিভাবকগণ বারবারই আমাকে একটা কথা বলছিলেন যে কবে স্কুল খোলা হবে কবে খোলা হবে কারণ বাচ্চারা বাড়িতে অভিভাবকের কথা তেমন ভাবে শুনে না যেমন ভাবে আমাদের শিক্ষকদের কথা শুনে ওনারাও অস্থির স্কুল খোলার জন্য আমার অবশ্য ওই অর্থে অস্থিরতা নাই আমি আগে বলি যে আগে সময়টা ভালো হোক কিন্তু আমার অনলাইনে যোগাযোগটাকে আমি খুব পজিটিভলি নিয়েছি এটা আমাকে আমার জন্য খুব ভালো কাজ দিয়েছে আর সময় কাটানো যেটা আগে মনে হতো যে হয়তো আমি সময় পেলে অনেক ভাগ লিখতে পারবো দেখলাম যে আসলে সময়টা অস্থিরতার ভিতরেই যাচ্ছে লিখতে বসলে হাজারটা ভাবনা একসঙ্গে কাজ করে যেটা দিয়ে একটা ভালো লেখা তৈরি হয় না আর আরেকটা ব্যাপার এই এই করোনার সময়ে যেটা আমার একটা অন্য একটা বোধের জন্ম দিয়েছে আমার ভেতরে সেটা হচ্ছে অনেক দিন যাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি তাদের সঙ্গেও এই সময়টা কথা বলেছি এমনও হয়েছে যার সঙ্গে জীবনে কখনোই কথা বলিনি তার সময় এই সময়ে অনুমতি চেয়েছি আপনাকে কি ফোন করব আপনাকে কি কল দিব যোগাযোগ করব এই সময় বোধ হয় সবাই একটা মহামারীতে এসে বোধ হয় আমরা সবাই একটুখানি হলেও মানুষ হওয়ার চেষ্টা করেছি পারি না পারি চেষ্টা বোধ হয় করেছি অনেকেই ধন্যবাদ আপনার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন আমরা শুনলাম আপনি তেত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে আপনি প্রথম অন্যরকম একটা অনুভব হয়ে অন্যরকম একটা বাস্তবতার সম্মুখীন হলেন শুধু আপনি না আসলে আমাদের পুরো বিশ্ব এবং আমাদের দেশের মানুষজন যে নয়া বাস্তবতা ইংরেজিতে যাকে বলা হচ্ছে যে নিউ নর্মাল নিউ নর্মালের যে অবস্থার মধ্যে আমরা পড়েছি সে অবস্থা আমাদের শুধুমাত্র যে মানসিক ভাবে যে আমাদেরকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে তা না আমাদের আর্থ সামাজিক জীবনে খুবই ভয়ানক ভাবে এর প্রভাব পড়েছে এটা শুধু বাংলাদেশ নয় এটা পুরো বিশ্বে আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আপনি আপনি এই করোনা কালে যে পরিস্থিতিতে আমরা পড়লাম সেই পরিস্থিতিতে আসলে আপনি সমস্যার কি দেখছেন মানে আপনার আপনার গন্ডিতে যদি আপনি আপনার বিচার বিবেচনায় যদি একজন গৃহিণী হিসাবে যদি দেখেন আপনি সম্ভব কথা বলেছেন আপনি অনেক সময় পান এখন আপনার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক যোগাযোগের জন্য দিতে কিন্তু পাশাপাশি আপনি সমস্যা কি কি দেখছেন এই জীবনে করোনার কারণে সমস্যা প্রথমে আমি যেটা দেখি জি প্রথমে আমার সমস্যাটা এটা মনে হচ্ছে যে আমাদের আসলে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর 
ইমিউনিটি যেটা সেটা একদমই ভালো না চিকিৎসা সেবাটা বিভিন্ন কারণেই মানুষ ভালো মতো পাচ্ছে না কারণগুলি আমি এখন বিশ্লেষণ করব না মানুষ পায় নাই যার কারণে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা অনেক কম কারণ করোনার কোনো চিকিৎসা নাই এখন আমরা যেটা জানি চিকিৎসা একটাই সেটা হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো আর সচেতনতা সচেতন করা একা নাগরিকদের দায়িত্ব না রাষ্ট্রের অনেক দায়িত্ব আছে এখানে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আমাদের হয়তো বা এই করোনা কালে একটা শিক্ষা হবে ভবিষ্যতের জন্য আমরা যদি এবার করে ভুল করি ভবিষ্যতে হয়তো সেই ভুলটা আমরা সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করি আর গৃহিণী হিসাবে যেটা দেখছি ধরেন আমাদের অনলাইনে যে বাজার করা সেটা মফসলে কিংবা গ্রামে এখনো একদমই নাই এগুলি এখনই নাগরিক সুবিধা মফসলে কিংবা গ্রামে এই সুবিধাগুলি মানুষ এখনো পাচ্ছে না আর যারা যেটুকু আছে সেটা খুবই সীমিত আকারে যেটা অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর পক্ষে সেই সুবিধাটা নেওয়া সম্ভব না আমি চেষ্টা করি মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখার জন্য গভীর করে দেখার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমি সমস্যা এগুলাই একটা হচ্ছে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মানুষের একদমই ভালো না সচেতনতা সেটাও ধন্যবাদ আমরা আবারও আপনার কাছে আসবো আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আসলে আলোকপাত করেছেন আমার ইবাহকের কাছে যে প্রশ্ন উনি আসলে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক যোগাযোগের জন্য এখন এই সময়টা ব্যয় করছেন অধিকতর অনুভব করছেন নিকট আত্মীয়দের বন্ধু বান্ধবদের তা আপনার কাছে আপনি সমস্যা হিসাবে কি দেখছেন আসলে আপনি কি বলবেন এই সম্পর্কে সমস্যাটা যেটা আমি দেখছি সেটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে অনেক ডিপ্রেশন হয়ে গেছে এটা হচ্ছে অনেক বড় সমস্যা অনেক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ফ্যামিলি মানুষ মানে মানুষজন খুবই ডিপ্রেশন আমি অনেকেরই অনেক হসপিটাল পর্যন্ত যাওয়া লাগছে এটা একটা অনেক বড় একটা করোনাকালীন সমস্যা যে ডিপ্রেশন আর একটা হচ্ছে যে শ্যামা জুয়াপা যেটা বললেন সেটাও ঠিক যে সচেতনতা মানুষের সচেতনতা খুবই অভাব সামাজিক জুয়াপা যে সচেতনতা একচুয়ালি সচেতনতা আমাদের খুবই কম যেটা যে রাষ্ট্রীয় তো আছে রাষ্ট্রীয় তো রাষ্ট্র রাষ্ট্রের কাজ করবে কিন্তু একা তো রাষ্ট্রের দ্বারা সম্ভব না সেখানে আমাদেরকে বেশি সহযোগিতা করতে হবে এখন রাষ্ট্র তো অনেক কিছু বলছে রাষ্ট্র অনেক নিয়ম কানুন দিচ্ছে আমরা কিন্তু অনেকে সেটা পালন করছি না তা আমরা যদি সহযোগিতা না করি আমার কাছে মনে হয় যে রাষ্ট্রের জন্য কঠিন আমাদের আমাদের সহযোগিতার সাথে রাষ্ট্র প্রথম তার সাথে আমাদের সহযোগিতা সেই ক্ষেত্রে আমাদের সকল সচেতনতা হওয়া উচিত সেটা ঠিক আছে আমাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে হ্যাঁ বাংলাদেশের কথা যদি বলি একদমই নাই সেটাও ঠিক আছে আমরা আবার যারা বাইরে আছি তারা অবশ্যই সেখান দিক থেকে লাকি চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেকটাই বাংলাদেশ থেকে লাকি তা আমি যেটা বেশি সমস্যা বলতে দেখছি সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন আর আমার কাছে আরেকটা জিনিস সবচেয়ে বেশি করোনার মানে কষ্টদায়ক ব্যাপার যে মানুষ যে মানুষের কাছ থেকে দূরে এটা আমি কোনো ভাবি মানে নিতে পাচ্ছি না এটা আমার সবচেয়ে আমরা মানুষ হয়ে মানুষের কাছে যেতে পাচ্ছি না এর থেকে কষ্টের আমার মনে হয় না আর কিছু আছে যে আর কি এর চেয়ে বড় কষ্ট কি ডিপ্রেশন হোক যাই হোক যে আমার কাছে সবচেয়ে এটা বেশি বেদনাদায়ক করোনার মুহূর্তে যে আমরা মানুষ হয়ে মানুষের কাছে যেতে পাচ্ছি না একটা মানুষ বিপদে পড়ছে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না একটা মানুষ মারা যাচ্ছে আমরা তার মানে শেষ দেখা দেখতে পাচ্ছি না তার মানে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি বেদনাদায়ক এই করোনা মুহূর্তে যে আমরা মানুষ হয়ে মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে গেছি আমরা মানুষ হয়ে মানুষের কাছে যেতে পারছি না মানুষকে সাহায্য করতে পারছি না এটা আমি আমি খুবই মর্মাহত এই দিকটা খুবই খুবই এটা আমাকে সবচেয়ে এটা কি আপনার মনে হয় না যে আসলে মানে যে কোনো বিষয় সম্পর্কে বলা হয় যে সংকট বা পরীক্ষা ছাড়া কোনো কিছুই প্রমাণিত হয় না তাহলে এই সংকটে আমরা একদিকে যেমন মানবতার পরিচয় পেয়েছি আবার একদিকে আপনি যে বলেছেন যে মানুষ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে দুইটা কারণে দূরে সরে যাচ্ছে প্রথম কারণ তো আমাদের স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে এখন কাছে আসার সুযোগ নেই আর দ্বিতীয় কারণ যেটা বিশেষ করে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি যে বাবা সন্তানকে ফেলে যাচ্ছে মাকে ফেলে যাচ্ছে তার বাচ্চারা এবং তার স্বামী তাকে বনে ফেলে চলে যাচ্ছে এবং তারা যখনই মনে হচ্ছে যে কেউ করোনাতে আক্রান্ত তখনই তাদের মধ্যে এমন বীতির সঞ্চার হচ্ছে যে তারা শুধু 
আপনার পরিবারের লোকজন নয় পাড়া প্রতিবেশী সহ তার পুরো সমাজ তাকে যেভাবে ট্রিট করছে যেভাবে তাকে দেখছে তার সাথে যেভাবে অসহযোগ মূলক আচরণ করছে অসহযোগিতা মূলক সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি না যে ইতিমধ্যে আসলে আমাদের সমাজ বা আমাদের রাষ্ট্র বা আমাদের পৃথিবীতে আমরা যেই যে সম্পর্কটা আমরা প্রতিনিয়ত আগে দেখেছি সে সম্পর্কে বুনিয়াদের মধ্যে আসলে সমস্যা ছিল তা দুর্বল ছিল তার যদি দুর্বল না এখানে বিপদের মুহূর্তে যেখানে আরো আরো কাছে আসার কথা ছিল আমাদের মানুষ হতে বোধটাই নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের মানুষ হতে বোধটা অনেকের ক্ষেত্রে আগে থেকেই নষ্ট এই নষ্ট মনটা যে সবাই কথা বলবো না অবশ্যই সবাই এরকম না এই যে আমাদের যে মানুষের মধ্যে যে একটা নষ্ট একটা পচা একটা দুর্গন্ধ আমি মনে করি এখন যে একটা আছে সেই জিনিসটা করোনার মাধ্যমে বই প্রকাশ হয়েছে আমি মনে করি না হলে আপনি যে একটু আগে যে উদাহরণগুলো দিলেন এগুলো এগুলো সম্ভব না কারণ করোনার করোনা ঠিক আছে ভয়ঙ্কর কিন্তু করোনা প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেও কাছে যাওয়ার মতো সুযোগ আমাদের আছে হ্যাঁ আমরা একটা রুমে রাখতে পারি এটার এটার চিকিৎসা কি এটা কি আমরা সবাই জানি এই জন্য আমাকে জঙ্গলে ফেলে দিতে হবে মাকে জঙ্গলে ফেলে দিতে হবে বা যে কয়েকদিন সেদিন আমি আর একটা দেখলাম যে কয়েকজন ডাক্তার চিকিৎসা করে তারা তাদেরকে তারা জঙ্গলে গিয়ে সে বলতেছে আমি জীবনে সবচেয়ে আগে আমার স্বপ্ন ছিল আমি ডাক্তার হবো সবাই সেবা করবো আজকে আমার এখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে আমি 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 জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল করেছি আমি ডাক্তার হয়ে কেন আমি ডাক্তার হলাম আজকে আমাকে জঙ্গলে এসে থাকতে হচ্ছে শুধুমাত্র আমি ডাক্তার হওয়ার কারণে আমি মনে করি যে এটা কি আমাদের মন আমাদের যে একটা নষ্ট মন মানসিকতা আছে সেটাই এই করোনার সময় বের হয়ে আসছে এগুলো এটা সম্পূর্ণ করোনার দোষ না এটা সম্পূর্ণ করোনার কারণে হয়নি অনেকে আছে করোনার করোনা করোনা দিয়ে সেবা করছে না ডাক্তাররা সেবা করছে না সিস্টাররা সেবা করছে না দেশ বিদেশে সেবা করছে না সবাই তো এরকম করছে না তার সবার মন তো এক না তার মধ্যে যে বললাম যে কিছু নষ্ট পচা মন সেটাই করোনার মাধ্যমে বের হয়ে আসছে এটার জন্য আমি সম্পূর্ণভাবে শুধু করোনাকে দায়ী করব না আপনাদের সবাইকে স্বাগতম শুভেচ্ছা বাংলাদেশ থেকে সবাই ভালো আছেন আশা করি ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এখন আমি আবার যাব সামার কাছে যে আপনি আপনি তো লেখালেখিও করেন আপনি ইতিমধ্যে কিছু বিষয়ে আপনি আলোকপাত করেছেন এই যে আপনার এই করোনা কালে আপনার লেখালেখির কি অবস্থা আপনি তো বলছেন যে লেখা মানে লেখালেখি কি অবস্থা আপনার লেখালেখি কেমন কেমন এগোচ্ছে আপনার বলি বিষয়টা হচ্ছে সময়টা করোনার সময়টা মন খারাপের এবার আগে মনে হতো যখন আমি স্কুল পড়তাম ব্যস্ততা অনেক ছিল তখন মনে হতো যে আমি হয়তো লিখলে অনেক হাতি ঘোড়া লিখে ফেলতে পারবো অনেক বড় লেখক হয়ে যাব আমার ভেতরে তো অনেক প্লট তৈরি আছে গল্পের কথা না কিন্তু এই করোনার সময় মনে হচ্ছে ওই যে দীপা ম্যাডাম যেটা বললেন যে আসলে আমরা অনেক ডিপ্রেস হয়ে পড়েছি আসলে আমার সেরকম মনে হচ্ছে শুরুতেই বলেছিলাম ফারুক ভাই আমি যখন লিখতে বসি তখন কিন্তু আমার মাথায় এক গাদা বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো ঘটনাই মাথার মধ্যে যাকে বসে যার কারণে আমি নির্দিষ্ট একটা বিষয় শেষ করতে পারি না যেটা আমার লেখার জন্য খুবই ইয়ে সমস্যা মনে করি আর কি আমি এখন স্থির না মানসিক ভাবে আমি এক ধরনের অস্থিরতায় ভুগি যেটা আমার লেখার জন্য খুবই বড় একটা সমস্যা আর যেটা করি আগে আমি মুভি দেখারও সময় পেতাম না আমার লেখার সঙ্গে হয়তো একটু চলে যাবে যে আমি এই করোনার সময়ে বেশ কিছু মুভি দেখলাম তার মধ্যে একটা ছিল অশনি সংকেত যেটা নাম অনেক শুনেছি আমার দেখা হয় নাই এই করোনার সময়ে যখন আমি অশনি সংকেত দেখলাম তখন করোনা মহামারীর পরবর্তী আর অনেকগুলি যেমন দুর্ভিক্ষ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বেড়ে যাবে সবগুলি মিলিয়ে দেখলাম এর মধ্যে অশনি সংকেতের একটা ডায়ালগ এমন ছিল যে দিদি 
আশীর্বাদ করুক আমি নরকে গেলেও যেন যেন ভাত খেতে পারি দুগা ভাত পাই যেন এরকম একটা ইয়ে ছিল এগুলো যখন আমি চিন্তা করি তখন আসলে আমার ভেতরে আমি ককায় উঠি আমি কি উঠে আমার ভেতরটা এটা আমি প্রকাশ করতে পারি আমি বড় কোনো লেখক না হয়তো বড় কোনো লেখক হলে ওনা ওনার এই অনুভূতিটা উনি প্রকাশ করতে পারতেন যেটা আমি পাচ্ছি না যে অনুভূতিটা প্রকাশের জন্য জন্য আমি আমার ভেতরে যন্ত্রণা যন্ত্রণা অনুভব করি জি ফারুক ভাই করোনাকালের সময় আপনি তো জানেন আজকের আমাদের যে আজকের আলোচনার বিষয় আমরা তো আমরা আমাদের প্রাথমিক জীবনে কেমন করে কাটাচ্ছি এই ক্রান্তিকালের সময় সেই বিষয়ে আমরা কথা বলছি আহ সেই বিষয়ে আমাদের সাথে আছেন বিবাহক লন্ডন থেকে আমাদের সাথে আছেন সামারজু বাংলাদেশ থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে আপনি যোগ দিলেন আমাদের আরো কিছু অতিথি আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার কথা অপেক্ষাকৃত কমে আছে তো সব মিলিয়ে আপনি ঢাকাকে বা ঢাকার জীবন আপনার কেমন কাটছে এখন আমার আমার ঢাকার জীবন কাটছে এখন তো আমরা সম্পূর্ণ গৃহবাসী হয়ে গিয়েছি আমার বাসায়টাকে আমি অনেক সময় দিচ্ছি সেটা দিক দিয়ে আমরা ভালো আছি বাসার দিকে বাসায় সময় দিতে পারছি বাসায় কাজ করছি কিন্তু সার্বিক ভাবে তো আমরা ভালো নেই প্রতিদিন আমরা নানান রকম শুধু তো করোনা না আমাদের বাংলাদেশে তো অনেক রকম ঘটনা এখন হলো বন্যা বন্যা হচ্ছে সেদিন লঞ্চজুবিতে মারা গেছে এখন তো আমরা অনেক মানে প্রতিদিনই আমরা কষ্টের মধ্যে থাকছি আমাদের মনে হয় কষ্ট আর পিছু ছাড়ছে না ডেইলি মনে হচ্ছে কি যে কষ্ট আরো যোগ হচ্ছে প্রতিদিন যোগ হচ্ছে আমাদের ঢাকায় এমনি যদি কাজে বের হয়ে দেখি অনেক লোকজনই কাজের জন্য বের হয় কিন্তু সেরকম জনবহুল তো সেই ঢাকা শহর নেই এখন এখন তো অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে কিন্তু পুরো বাংলাদেশের চিত্র তো অনেক কঠিন অবস্থা সবাই খুব কষ্টের মধ্যে আছে সেজন্য মনটা কিছুতেই ভালো করতে পারি না সব সময় উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকি সব সময় শুনি এইখানে এই দুঃসংবাদ অনেক রকম ঘটনার মধ্যে দিয়ে দিন কাটতেছে এখন আমাদের তাহলে সময়টা নানা দুঃসংবাদ নানা হম সামাজিক নানা রকম অস্থিরতার মধ্যে কাটছে এবং সেই সময়টা শুধু যে আমাদের এখানে না আমরা আমরা সারা বিশ্বে তা দেখছি তা আপনাকে আপনি সবচেয়ে কোন বিষয়টা আপনাকে বেশি বিষণ্ন করে এই এই করোনা কালে এই করোনা কালে এখন আমাদের প্রতিদিন যে সংবাদগুলি আমরা পর্যালোচনা করি আমরা দেখি এটা হচ্ছে এত রেপ বেড়ে গেছে প্রতিদিন রেপ হচ্ছে বিশেষ করে মানে ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদেরকে অনেক রেপ করতে রেপ হচ্ছে তারা হ্যাঁ আর এই যে রেপ হচ্ছে এই যে এই এই ঘটনাগুলি ঘটছে এই ঘটনাগুলি তো কোনো প্রতিকার হচ্ছে না হ্যাঁ আবার আজকে একটা সংবাদ দেখলাম যে বাল্য বিবাহ বেড়ে গেছে আর এই রেপের যে কোনো মানে প্রতিদিন আমার মনে হয় সাত আটটা করে রেপেরই ঘটনা পাচ্ছি আমরা এই ঘটনাটাতে খুবই কষ্ট দিচ্ছে আমার রেপের ঘটনা ঘটছে নানা অনাচার অবিচার এগুলো থেমে থাকছে না সে বিষয়ে সেটা অবশ্যই আরেকটা দুঃখজনক আমরা আমাদের সাথে আরেকজন অতিথি যোগ দিচ্ছেন লন্ডন থেকে আলফেরদোস আমাদের সাথে যোগ দিলেন এই মাত্র আলফেরদোস আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগতম শুভেচ্ছা এবং দর্শক শ্রোতা যারা আমাদের সাথে রয়েছেন তাদেরকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য তো এই অনুষ্ঠান আপনারা যেটা করতেছেন এদের দীর্ঘায়ু হোক এই কামনা করছি ধন্যবাদ
সেনাদ আপনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে দেখা যাচ্ছে না আসলে আপনার ক্যামেরাটা আপনার ক্যামেরায় কোনো প্রবলেম আছে কিনা জানি না আপনাকে আমাদের স্টুডিওর আমাদের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না আপনি খুব শীঘ্রই আবার আসবেন বা আমরা আশা করি যারা মানুষের তো আমরা যে আলোচনাটা করছিলাম যে করোনা কালে কেমন করে মানুষ তাদের সময় পার করছে মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ হতাশা আনন্দ সবকিছু মিলিয়ে আমরা যেভাবে আছি সে বিষয়ে তা আপনি কিভাবে দেখবেন এই সময়টাকে আপনি সংক্ষেপে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এটা একটা ক্রান্তিকাল যে সময়টা আমরা এখন পার করতেছি যেটা আমরা কখনো আমাদের জীবনে ভাবি নাই যে আমরা জুমার নামাজ পড়তে যেতে পারবো না আমরা ওয়াক্তের নামাজ পড়তে যেতে পারবো না আমরা ঈদের নামাজ পড়তে পারবো না আমরা তারাবি পড়তে পারবো না এটা একটা আমাদের ধর্মীয় দিক থেকে এবং সামাজিক দিক থেকে আমাদের সন্তানরা যারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছিলেন তারা অত্যন্ত তাদের এই পড়াশোনা বেগাত ঘটছে এবং অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে তারা অনেকটা লাইন চুত হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সারা দিন তারা ঘরের মধ্যে কি করবে এরকম কোন সময় তারা মানে প্রকৃতপক্ষে কিভাবে সময়টা পাস করবে সেটা তারা জানে না তাই উদ্গ্রীব অনেক সময় তারা চিন্তা করে যে তারা বাইরে কিভাবে যেতে পারে বা কি করলে ভালো লাগবে অথবা তারা রাত জাগে দিনে ঘুমায় এটা আসলে একটা অমূল পরিবর্তন এরকম একটা সময় আমরা আশা করি রেই কখনো অন্যদিকে আমাদের দেশ বা সারা পৃথিবীতেই এই পারিবারিক কলহ অনেকটা বেড়েছে হ্যাঁ এবং খুম খারাবি রেপ বিভিন্ন রকমের দুর্যোগের সময় আমরা পার করতেছি এখন এগুলি অনেকটা এই সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে অসামাজিক কার্যক্রমেই সবচেয়ে বেশি হইতেছে ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাইতেছি যে এই সময়টায় যুদ্ধের দামামাও বাড়ছে বর্ডার নিয়ে সমস্যা এটা ওইটা হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে একটা মানে নানান রকমের সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে একে অন্যকে দোষারোপ করতেছে আমেরিকা যেমন সরাসরি চীনকে দোষারোপ করতেছে চীন ও এই সার্কেলের থেকে বের হইতে চাইতেছে এইরকম একটা দুর্যোগপূর্ণ সময় আমরা পার করতেছি আমরা হারাইতেছি আমাদের স্বজনদেরকে আমরা অত্যন্ত চিন্তিত আমাদের দেশ নিয়ে যেখানে নাকি আমাদের নারীর টান রয়েছে যেখানে আমাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ভাই বোন রয়েছে এইরকম একটা দেশে আমাদের জন্ম হয়েছে যার কোনো আগা এবং মাথা নেই হম মাথা নেই যেহেতু ব্যথাও নেই কারণ হইতেছে কি এই সময়টা আমাদের সময়ে যে সময় করোনার জন্য আমরা যেই সময়টা পাইছি ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে সরকার কোনোই ব্যবস্থা নেয় নাই বলছে আমরা এত বড় আমরা অত বড় আমরা এটা করতে পারি ওইটা করতে পারি আমাদের আমরা যাব না কারণ সেটা বিন্দুর সিন্দুর আলোচনা বিন্দু দিয়ে শেষ হবে না না এটা অনেক সময় লাগবে আমরা আমাদের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাদের যে আশা অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত যে পর্যবেক্ষণটা বিশেষ করে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যে পরিস্থিতিটা আমরা যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি আমরা সেই জন্য আমরা আমরা সে বিষয়টাই দেখবো ওইখানে বিশেষত আজকের এই দিনে আমাদের আমাদের অতিথি আবারও একজন আবারও অতিথি যোগ দিচ্ছেন সুইডেন থেকে আমাদের সমস্যা হচ্ছে আপনি 
राष्ट्र चेष्टा कर राष्ट्र सरकार जनगण थारे अर्थनैतिक विपर्य मध्य नतून वास्तवता नया अर्थनैतिक और सामाजिक वास्तवतार मध्य करना कल पूरा पृथ्वी घर से हिसाब से क्योंकि जरादिन क्या जर निर्भर करते हैं जर के प्रतिदिन उपार्जन निर्भर करते हैं से हिसाब से तरह एक भय समय पार कर जीवन सब समय सुखे दुखे थकबे अथच आज के करना प्रथम पर्व द्वित पर्व देखा जा मत देश गुते तक खुजे पा जा भैया आगे विपदे दिए नाई चिंता ना फील करी मन हम सब जगह जतटुकु सम्भव जगह विपदे वास्तवतार दिखे तक क्षेत्र देखो बर्तमान पृथ्वी
निजेरा कर चेस्टा कर प्रमाण दिए मन कर चिकित्सक समस्या छो तर मध्य नजर विहीन कि चिकित्सक आ जनसंख्या अनुपात चिकित्सक खुबी कम चिकित्सा सामग्री कथा नाइबा स्वास्थ्यशील चिकित्सा गुरुत्व ना दिए छोट बारे छोट माथा दिए देखा कत मानविक मानुष हब कत बड़ बड़ पदे क्या करब से पद तो खूब बस बड़ कथा ना जो आंतरिकता थे आंतरिकता दिए अनेक कि शुद्ध पद दिए सम्भव ना तो बोलते पदे मनोजोगी ना हुए एक मानवत मनोजोगी हई जो छोट बलार शिशु मगजे से दिए दीते हैं परिवार प्रतिष्ठान राष्ट्र थे सबखान रुमा समाज दिखे तक थे क्षेत्र व्यक्तिगत उद्योगे मानुषर पास दाड़ाते विषय की मन करें দেখেন সেলফ হেল্প ইজ দ্য বেস্ট হেল্প এটা আজকে নতুন কোন কিছু না হ্যাঁ আমাদের যে ক্ষমতা আর রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা দুইটা জিনিস হ্যাঁ রাষ্ট্র কি করলো না করলো এটা আমরা কখনোই এই জন্য বসে থাকবো না আমার পাশে যদি একজন মৃত্যুবরণ করে তাকে আমার তার জন্য তার সৎকার করার জন্য তার দাপন করার জন্য যেটা প্রয়োজন এটা আমরা যারা পারিপার্শ্বিক ভাবে আসি সেটা একটা জিনিস হ্যাঁ सीम्पल परस्पर रूप हेल्प करते हेल्प कर चेष्टा करते इच्छा कर ले हस्पिटल बनाई दीते चीन जेम एक बड़ा हस्पिटल अल्प समय मध्य बना पक्षे मानवता जो जिन प्रत्येक ही थका उचित अग्रसर हवा उचित हेल्प करते हेल्प ना राष्ट्र करते मृत्यु अत्यंत दुख जनक जो राष्ट्र नियंत्रण कर दे पुलिस आर्मी आरोप माध्यम तीते प्राण हान सम्भवना नहीं राष्ट्र के बाद दिया 
যে কথা আপ বলছে যে রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে আমরা হেল্প করব আমরা কি হেল্প করব আমাদের যে রেঞ্জ আছে আমাদের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতার মধ্যে আমরা অবশ্যই হেল্প করতে পারবো এবং করব এবং সবার ভিতরে মানবতা আছে বাঙালিরা অত্যন্ত মানবতা প্রবণ পৃথিবীর সব জায়গায় বাঙালিদের এইরকম সুনাম আছে দুর্নাম অনেক কম আছে কিন্তু এখন যদি রাষ্ট্র কোনো কিছুতেই আমাদের যদি হেল্প না করে তা আমরা আমরা কি করব আমরা আমাদেরটা করেই যাব একজনের ঘরে খাবার নাই তাকে খবর দেওয়া আমার পাশের বাসায় কে আছে তাকে দেখা বা আমার আত্মীয় কে আছে তাকে দেখা আমার গ্রামে কে আছে তাদেরকে দেখা এই যে করোনা কালীন সময়ে ক্রান্তিকালীন সময়ে আমরা বেতন পাইনি আপনি তো হয়তো জানেন আপনি নিজেও একজন আহ চাকরিজীবী বেতন পাইনি কোনো বেনিফিট পাইনি কারণ আমার কোম্পানি বন্ধ করে নাই কিন্তু আমরা তাই বলে বসে নাই আমরা তো বাংলাদেশে ত্রাণ পাঠাইছি হম সেটা কতটুর কাজে লাগছে বা রাষ্ট্র এই সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে কি কতটা কাজে লাগতো এটা একটু ডিফারেন্ট ব্যাপার পাবলিক ইস পাবলিক প্রশ্ন যে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আপনি তো ঢাকাতে আছেন ঢাকাতে আপনার আশপাশে আপনার কি কোন আপনার আশপাশে কি অবস্থা এখন করোনার মানে আপনার আপনার ফ্যামিলি বা আপনার আশপাশে এখন কি অবস্থা বিরাজ করছে বাসিনা রুমা আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি পরিস্থিতি যে নদীবিহীন পরিস্থিতি পৃথিবীতে এসেছে সেই করোনা পরিস্থিতি আপনার দিনগুলো আপনি কেমন করে আপনার কেটেছে আপনার কাছে কোন বিষয়গুলো আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান যে করোনার অনুভূতি সম্পর্কে করোনা দিনের অনুভূতি ধন্যবাদ আমাকে আজকে অতিথি করার জন্য করোনা আসলে এই পৃথিবীর জন্য আমাদের একটা শিক্ষণীয় বিষয় আমি মনে করি আমরা এই করোনার থেকেই হয়তো অনেক কিছু শিখবো শেখার আছে সবারই শেখার আছে যেটা হয়তো বা আমরা ভবিষ্যতে যখন কখনো চিন্তা করি না যে পৃথিবী এরকম হবে আমরা সবাই যার যারকে আমরা খুব বড় কিছু মনে করতাম আমরা হয়তো বা অনেকে ভাবতাম যে আমরা আল্লাহর চেয়েও অনেক কিছু বড় কিছু হয়ে গেছি আল্লাহ সেটারই হয়তো বা মানে দেখানোর জন্য হয়তো বা এটা দিচ্ছে এই জন্য আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ আর এই করোনার ইসে আমরা বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার ফ্যামিলিকেই সময় দিচ্ছি বেশি আর দেশে যতটুকু সম্ভব পারছি দেশের সাথে প্রতিদিনই যোগাযোগ রাখছি এবং দেশের আমার আমি হয়তো ছোট্ট মানুষ হিসাবে আমার যতটুকু সাধ্য হিসাবে আমি আমার আশেপাশে আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যারা আছে আমার যতটুকু সাধ্য মতো আমি তাদের খোঁজ খবর নিচ্ছি এবং আমার সাহায্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি এবং করেছি আর আমি আমরা ইউকে তো থাকি আমাদের আসলে ওই অনেক কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা আছি তারপরও আল্লাহর কাছে অশেষ শুক্রিয়া যেন আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রাখছে এই জন্য আল্লাহর কাছে লাখ লাখ লাখো কোটি শুক্রিয়া আদায় করছি আমি আমার ফ্যামিলি এবং আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছে সবাই ফ্যামিলি কি আল্লাহ রহমত ভালো আছে ধন্যবাদ খান আমরা এমদাদ হোসেন খানের বক্তব্য শুনলাম তিনি যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তিনি সে কথাটি উনি ওনার সাধ্য মতো উনি ওনার আত্মীয়স্বজনের জন্য উনি করেছেন ওনার চারপাশে মানুষজনের জন্য করেছেন এবং গত সাধ্যে উনি করার চেষ্টা করবেন এখন ইবাহকের কাছে আমি যাব আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্কে আপনি বলছিলেন যে আমাদের এখন অনেক বেশি গৃহিণীদের ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে যে বিশেষ করে খাবার দাবারের আয়োজন এবং বিভিন্ন রকম কাজকর্ম গৃহিণীদের কাজকর্ম বেড়ে গেছে আসলে বাস্তবতাটা আসলে কেমন গৃহকর্তা কি কাজ থেকে কি বের হয়ে গেছে না 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে গৃহকর্তাও এখন গৃহের কাজে যোগদান করছে আপনি কি আপনার অভিজ্ঞতাটা কেমন সারাদিন বাসায় ঘুমায় না আগে যেমন একটা হয়তো ধারণা যে বাসার কাজ এটা আর কি কারণ সকালবেলা আগে বাচ্চারা চলে যেত হাজবেন্ড বাসা থাকতো না একরকম কাজ আর এখন সবাই একসাথে থাকা হয় একসাথে উঠা হয় একজনের খাবারের পছন্দ অপছন্দ জিজ্ঞেস একটা চেঞ্জ অনেক ভালো আমার কাছে মনে হয় করোনা এটা একটা মানে এত কষ্ট করো না এত কিছু নিয়েছে আবার অনেক কিছু দিয়েছে একটা বন্ধন একটা পারিবারিক বন্ধন কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে এটা আমি যেটা ফিল করি এবং আমি অনেকেরই আরো বেশ প্রোগ্রাম ভিডিওতে অনেকেই ফোন দিয়ে বলে যে খুব ভালো লাগছে ঈদ ঈদ লাগছে কেন আজকে হাজবেন্ড বাসায় আছে বাচ্চারা সবাই বাসায় আছে প্রতিদিন একটা অন্যরকম অন্যান্য সময় সকালবেলা হাজবেন্ড চলে যায় আমরা চলে যাই সন্ধ্যার সময় একটু দেখা হয় একটু খাই শেষ এখন অনেকের কাছে এটা ঈদ ঈদ লাগছে অনেকে এরই আর কি যখন গল্প করে বের হয় যে ভালোই লাগছে করোনা বোর লাগছে না একটা কিছু করা অনেক সময় পিকনিক পিকনিক মনে হয় যে আজকে তুমি আমি করে দিই তুমি রান্না করো আমি কেটে দিই তুমি করো এখানে একটু হাসি ঠাকটা হয় ভালো মানে একটু চেঞ্জ আসছে লাইফে অনেক বড় একটা চেঞ্জ আমার কাছে মনে হয় যে বন্ধনটা অনেক যারা পায় না সব সবাই তো এক না অনেক আছে সানডে স্যাটারডে ছুটির দিন ওয়াইফ ঘরে আছে বাচ্চা ঘরে আছে চলে গেল কাফে বাড়ে কাফে খেতে কিন্তু এখন কিন্তু সেটা নাই সেই টাইমটা সে ওয়াইফের সাথে টেবিলে বসে চা খাচ্ছে এই জিনিসটা অনেকেই অনেক এনজয় করছে যে আমি আমার হাজবেন্ডের সাথে বিকেলে এক বসে চা খাচ্ছি হয়তোবা সেই দিনটার জন্য অনেকদিন অপেক্ষাও করেছে কোনো কারণে তো হয় নাই সেই দিনগুলো হচ্ছে যে সেভাবে দেখা যায় আমার কাছে মনে হয় কি করোনাটা অনেকটা পারিবারিক বন্ধন অনেক স্ট্রং হয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে আবার অনেকের ক্ষেত্রে মানে উল্টাও হয়েছে সেটা আলাদা কিন্তু আমরা আপনার কাছ থেকে শুনবো আপনার যে অভিজ্ঞতাটা আমাদের যে বললেন এটা আমি জানি না আমাদের সমাজে এটা ব্যতিক্রম কিনা বা আদর্শ কিনা বা সচরাচর দেখা যায় কিনা বা একদম বিরল কিনা আমি কোনো কিছুই শিওর না কারণ মানুষের ব্যাপারে আসলে আমরা যে আপনার সাজানো গোছানো আপনার ফেসবুকের প্রোফাইলের মতো আমাদের যে জীবন আমরা সাধারণভাবে দেখি সে জীবন যে ঠুনকো জীবন সে জীবন যে আসলেই সে জীবনের যে অনেক অনেক রকম দুর্বলতা আছে সেই জীবনের যে ভিত্তি যে অনেক দুর্বল সেটা করোনার এই পর্যায়ের আগাতে আমরা আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং সেটা হয়তো যা যারা আমরা সংবেদনশীল পেশায় ছিলাম দীর্ঘদিন আমাদের কাছে এই বিষয়টা অনেকাংশে প্রায় সময়ে এটা পরিচিত ছিল কিন্তু সাধারণভাবে এখন সমাজের কাছে যে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক গুলো যে রূপ বেরিয়ে এসেছে যে দুর্বলতা বেরিয়ে এসেছে সেই দুর্বলতার জন্য আমাদের সাধারণ আমাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে যারা চিন্তা করেন জটিলতা ছাড়া চিন্তা করেন তারা হয়তো বিষয়টাকে সেভাবে কখনোই বুঝতে পারেননি বরং অনেকের ভিতরে আপনার ভুল ধারণা ছিল অনেক ভুল ধারণা নিয়ে এগিয়েছে এবং আমি আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি একজন ভালো একজন আপনি আপনার নিঃসন্দেহে আপনি আপনার যে গৃহকর্তা তিনিও খুবই সহযোগী মনোভাবের এবং সেই হিসাবে হয়তো আপনার যে অভিজ্ঞতাটা সেই অভিজ্ঞতাটা আমরা দেখেছি আমরা একটু এই দেশেই বিশেষ করে ইংল্যান্ডে আমরা দেখেছি সমাজ আমি আপনাকে সেই বিষয়ে আমি আপনাকে একটু ইঙ্গিত করছিলাম যে ইংল্যান্ডে আমরা দেখেছি যে দীর্ঘদিন ধরে স্বামী স্ত্রী এই করোনা কালে যখন তারা লকডাউনের মধ্যে যখন পরস্পর খুব বেশি পরস্পরকে সময় দিয়েছে বিশেষ করে আমরা যে দেশে আছি সে দেশের ব্রিটিশদের জীবনে আর সেই আদিবাসী যাদেরকে বলা যায় আর কি যারা স্থায়ী 
তারা তাদের মধ্যে কিন্তু সম্পর্কের অনেক 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 রকম সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে এবং ইতিমধ্যে রেকর্ড পরিমাণ রেকর্ড পরিমাণ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ঘটনা এই দেশে রেকর্ড হয়েছে যে স্বামী স্ত্রী কাজ করত একসঙ্গে এবং সে তাদের তারা সেইভাবে পরস্পর সময় দিতে পারত না এবং যখন তারা করোনাকালে যখন তারা প্রচুর সময় দেওয়ার তাদের সুযোগ এসেছে তখনই দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে নানা রকম নানা রকম সম্পর্কে বিবর্তন দেখা দিয়েছে পুরো বিষয়টাকে আসলে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আপনাকে থামাতে হচ্ছে আমি সামাহার্জুর কাছে এই প্রশ্নটা আপনি আপনি আপনার মূল্যায়নটা ধরে রাখুন আমরা ইবাহক আপনার কাছে আমরা আবার আসবো আমাদের সময় খুব কম আমাদের স্লো মোশন গুলো কিন্তু কাউন্ট হচ্ছে না আমরা আমরা একটু সময়টাকে আমরা কাজে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি আমি খুব দূরে যাব না আমার ঘরের কাছেই যে প্রতিবেশী একসঙ্গে করোনা কালে থাকা শুরু করলো তাদের মধ্যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যেটা বলছেন সেটা আমি দেখেছি খুব কাছে থেকে এবং আপনার সেই মানে ইউকেতে না বাংলাদেশেও আমি যতটুকু জানি এই সময়ে আসলে ওই সেলফি ফেসবুকেই সহযোগী ছিলেন আমাদের পার্টনাররা কিন্তু বাস্তব জীবনে সহযোগী হচ্ছেন বলে আমার জানা নেই এই একটা ব্যাপার আর অনেক আগে আমি হুমায়ুন আহমেদের বইতে পড়েছিলাম যে আমেরিকাতে যখন বরফ জমত অনেক দুই তিন মাসের জন্য ঘরবন্দি হয়ে যেত ওনারা কাপলগুলা তখন অনেক ডিভোর্সের পরিমাণ বেড়ে যেত আমার মনে হচ্ছে যে এই করোনা কালেও সেটা আসলে সত্য ধন্যবাদ আমি ভালো বলতে পারি না এবং সেই হিসাবে আমাদের কাছে আপনার অনুভূতিটাই মূল্যবান ধন্যবাদ আপনাকে আপনার অনুভূতি বলার জন্য যে যে বিষয়টা আমরা আসলে বলতে চাচ্ছিলাম যে আলফ্রেদোস ভাই আপনাদের এই যে সমাজে আপনার একদিকে আমরা আমাদের প্রিয়জনকে আমরা কাছে যাচ্ছি আবার আবার দেখা যাচ্ছে যে প্রিয়জন যখন কাছে আসে সেখানেও নানা রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সমস্যার কথা আমরা জেনেছি বিশেষ করে এই সব দেশে উন্নত উন্নত দেশে এবং তাদের মানসিকতা যে নিঃসন্দেহ উন্নত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই তাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের যত রকমই প্রশ্ন থাকুক না কেন তারা একটা উন্নত জ্ঞান ধারণা বোধ আমরা নানা সময়ে পরিচয় পাই সেটা আমরা পেয়েছি কিন্তু এই 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 যে আপনার একটা উন্নত দেশের মধ্যেও কিন্তু সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে আর আমাদের মতো সমাজে যেখানে নানা রকম অভাব অভিযোগের মধ্যে তারপরও দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের সম্পর্কগুলো কিন্তু নানা অভাব অভিযোগের মতো কিন্তু ভালো আছে ভালো ছিল একসময় বর্তমান পরিস্থিতিটা হয়তো একটু অন্যরকম আহ সে বিষয়ে আমরা আপনার মতামত জানতে চাবো এর আগে আমি ইভাহকের কাছে যাচ্ছি ইভাহক আপনি কিছু কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন আমার জন্য জি ভাইয়া ওই যে ওই 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 বিষয়টা নিয়ে ভায়োলেন্স যেটা বলছেন এটা দুটোই হচ্ছে দুটোই হচ্ছে আমি যে কথাটা বলেছি সেটাও অনেক ফ্যামিলিতে হচ্ছে আর আপনি যেটা বললেন যে ভায়োলেন্স যেটা ওইটাও হচ্ছে আমি আমাদের বাংলাদেশি বলেন এশিয়ান বলেন আমাদের চাহিদাটার কথা আমাদের ফ্যামিলিতে যে ঘটনাগুলো ঘটে সেটাই বলছি আর বাইরের কথা যারা বলছেন ওরা তো ওরা তো প্রথম থেকে বাহির মুখী ভাইয়া ওরা তো প্রথম থেকে হাজবেন্ড বাইরে থেকে ও ঘরে ঢুকে ওদের ওদের জেনারেশনই এরকম ওদের ওরা জন্ম থেকে ওরা এভাবে বড় হয়েছে ওদের লাইফটা ওইরকমই এর জন্য ওরা একসাথে বেশিক্ষণ থাকতে পারাটার কথা না কিন্তু আমরা যারা আমরা আজকে যে কজন বসছি বা আমরা বাঙালি বলেন আমরা আমরা তো সে বাহির মুখী না অনেক ওয়াইফ অনেক ফ্যামিলি বসে থাকে যে ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে একসাথে কাটানোর জন্য ওদের সময়টা হয় না আর আপনি আর সাদাদের কথা যদি বলেন উন্নত দেশের কথা বলেন ওরা বাই বনই বাহির মুখী ওরা হাজবেন্ড এক সময় যায় ওয়াইফ আর সময় ঢুকে ছেলে মেয়েরা ওরা ওরা যেভাবে বড়ছে ওদের জেনারেশনে সেভাবে সেখানে ওদের ভায়োলেন্সটা সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক ওরা দুজন একসাথে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা লম্বা একটা টাইম আট ঘন্টা কাটানো আসলেই টাফ সেটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা বিষয় কিন্তু আমি যাদের কথা বলছি আমি কোনো সাদা দিন না আমি আমাদের কালচারেরটা আমরা আমাদের দিয়ে বিচার করছি যে অনেক ফ্যামিলি 
যাচ্ছে যে আমরা যেন এই সময়টুকু অনেকে বলে যে হ্যাঁ এই সময়টুকু ভালো লাগছে অনেকের ক্ষেত্রে ভালো লাগছে আবার অনেকের হ্যাঁ আবার অনেকের ক্ষেত্রে হচ্ছে ভয়ংকর যে হচ্ছে না তা না অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা দুই দিকই হয়েছে সমানে আপনাকে আপনার কথাটা মনে আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার কথাটা আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের আমাদের কালচার আপনি ফেসবুকে একটা আপনার একটা কৌতুক আপনার আপনার কার্টুন কৌতুক ছড়িয়ে পড়েছে একটা হাজবেন্ড একজন হাজবেন্ড বলছেন যে সারাদিন সারাদিন এসে স্ত্রী তার আশপাশে এসে মৃদু সরে বলছে অনেকে অনেকে বন্ধনও সৃষ্টি হয়েছে অনেকে হ্যাপি আবার অনেকে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে একচুয়ালি দুটো জিনিসই হচ্ছে দুটো জিনিসই হচ্ছে কারণ এটা পরীক্ষিত এটা শোনা না এটা আমাদের চোখেই দেখা আমরাই আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার আমরা আমরা যে বিষয়টা দেখেছি যে আমাদের আসলে আমরা হয়তো আমাদের শুধুমাত্র আমাদের আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে অভিজ্ঞতাটা সেই অভিজ্ঞতাটাই আবার সবসময় সার্বিকভাবে জীবনকে প্রতিফলিত নাও করতে পারে আমাদের আমরা আমরা আমাদের যদি সুন্দর অভিজ্ঞতার জন্য আমরা নিজেরাই অবশ্যই এখন আমি আপনার মানসিক অস্বস্তির একমাত্র কারণ ফিলোসফির মতে হম আমাদের এই কামনাটা কি রকম যেমন আমরা সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে যাই একটা বিয়ে সাদিতে যাই একটা অনুষ্ঠানে যাই একটা পার্টিতে যাই বা একটা সামাজিক আচার আচরণ করি এই সবের মাধ্যমে আমাদের অনেকটা রিক্রিয়েশন হয় কিন্তু এইবারের ব্যাপারটা অনেকই ব্যতিক্রম যেমন আমার জীবনে আমি কখনই চিন্তা করি নাই আমার ফ্যামিলিকে আমি এই রকম ভাবে সময় দিতে পারবো এবং তারাও হ্যাপি হম এখন সবাই যে আমার মতো চিন্তা করবে এরকম না যাদের আবারও ওই একটু খুঁত খুঁতে মন আছে সন্দেহ প্রবণ আছে বউ কার কাছে টেলিফোন করলো ছেলে কার কাছে টেলিফোন করলো মেয়ে কার কাছে টেলিফোন করলো দেখি চাইলে একটু কান পাতি তাদের জন্য তো সমস্যা হবেই যেমন মনে করেন আমরা মানে আপনার কথা পেয়ে গেছি যেখানে সন্দেহ প্রবণতা বেশি কাজ করে সেখানে আসলে সময় দেওয়া বা সময় নেওয়া আরো আরো বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে আহ রুমা আপনার কাছে আমাদের সর্বশেষ যে প্রশ্নটা এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এই যে প্রিয় দলের সাথে বা আমাদের অধিক সময় দিতে পারছি সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা তাহসিনা রুমাকে আমাদের প্রশ্নটা ছিল যে আমরা যে সময়টা দিতে পারছি সে সময়টা দেওয়ার পরও আমাদের অনেক বিরূপ অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেটা কেন হচ্ছে আমরা ওনাকে মনে হয় হারিয়ে ফেলেছি আমরা খুব অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে গেছি আমাদের সাথে আরো কজন অতিথি যোগ দেওয়ার কথা ছিল তারা যোগ দিতে পারেননি এখনো তাহসিনা রুমা আপনি কি বলবেন একদম সংক্ষেপে যদি আপনি সম্পর্কে একটা মূল্যায়ন করেন আচ্ছা এই আমরা তো প্রয়োজনটা তো খুব খুব কাছাকাছি এই সময়টা খুব কাছাকাছি পাশাপাশি থাকতে পারছি বলে অনেকটা কোয়ালিটি টাইমটা আমরা স্পেন্ড করতে পারছি এই মুহূর্তে আমরা সবাই সহযোগিতাও করছি আবার কিছু কিছু অসহযোগও হয়ে যাচ্ছে খুব কাছাকাছি কারণে সেই জন্য অনেক সময় অনেক ব্যতিক্রম করে অনেক কিছু ঘটনা ঘটছে সেটা মানে টলারেট করতে পারছে না অনেক সময় তার ভুলগুলি বা তার যে কাছে থাকলে তো অনেক কিছু সমস্যা গুলি হয় সবাই সবকিছু সব সহজে নিতে পারছে না আমার মনে হয় তখনই দ্বন্দ্বটা আসে মনে সবার সবকিছু সহজ ভাবে নেওয়া সেটাই পৃথিবীতে আসলে মানবিক বিষয়গুলো সহজ ভাবে নিতে হয় মানুষকে খুব সহজ ভাবে প্রকৃতির মতোই গ্রহণ করতে হয় কিন্তু আমাদের নানা কারণে আমাদের শৈশব আমাদের ব্যক্তিত্ব আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের অর্থনীতি আমাদের সামাজিক অবস্থা এই সব কিছু মিলেই কিন্তু একজন মানুষ গড়ে উঠে এই সব কিছু মিলেই মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে এবং সেখানে সেই এবং আরেকটা বিষয় অনেক সময় আমরা দেখি যে সব দিকেই সব কিছুই ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে আমরা বড় হতে হতে আমরা এমন 
নাদের আলী সেই মাঝির মতো আমরা এত বড় হয়ে গেছি যে আমরা আরেকটা বড় দেখলে আমাদের কাছে চোখে সমস্যা হয় এই আসলে সবকিছুই আমাদের কিছু কিছু মানবিক বিষয়ে আমাদের খুবই গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের যে মানবিক বিষয়গুলোর কারণে আজকে যে মানবিক সংকটের মধ্যে যে মানবিক বিপর্যয় আমাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিকে দেখতে পাচ্ছি মানবিক সম্ভাবনা একদিকে দেখতে পাচ্ছি স্ত্রী সন্তানের সাথে সময় দিতে গিয়ে আমরা অনেক প্রচুর সময় পাচ্ছি আবার আর দিকে দেখতে পাচ্ছি যে এই সময় দেওয়ার মধ্যেও আমরা একে অন্যকে সহ্য করতে পারছি না তাহলে এটা ছিল আসলে একটা সাময়িক আপোষ বছরের পর বছর সময় একটা আপোষ আপোষ সফার মধ্যে সময় কাটানো এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যে আমাদের অনেকের দশকের পর দশক জীবন চলে গেছে সেই বাস্তবতাটাও কিন্তু আমাদের এই করোনা কালের সময় তা আমরা চাব যে আগামী দিনের করোনা মুক্ত বিশ্ব অনেক বেশি মানবিক হবে অনেক বেশি মানুষের কথা বলবে এখন আমরা সর্বশেষ আমাদের আজকের অতিথিদের কাছে আবারও তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অতিথির কাছে যে বলবো যে আপনার যদি অতি সংক্ষেপে আহ বিশ তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে যদি আপনার আপনাদের সর্বশেষ অনুভূতিটা যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বা আমাদের অতিথিদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান একদম সংক্ষেপে যদি আপনারা আমাদেরকে বলেন আহ ইবাহ আপনি আমাদেরকে বলতে পারেন আমি যেটা বলবো আমরা এই করোনায় অনেক কিছু হারিয়েছি অনেক কিছু পেয়েছি অনেক কিছু হারিয়েছি আমরা অনেক কিছু পেয়েছি দুটোই আমাদের জীবনে আসছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে আমরা অনেক অনেক আত্মীয় হারিয়েছি অনেক মুরব্বী হারিয়েছি আবার অনেক অনেকের সাথে অনেকদিন যোগাযোগ হয়নি অনেক দূরের আত্মীয় স্বজন আছে কখন এভাবে খোঁজখবর নেওয়া হয়নি সীমিত কিছু লোকজন ছাড়া সেখানে আমরা অনেকের কাছে সময়টা দিতে পেরেছি সবার খোঁজখবর নিতে পেরেছি সবার সাথে কথা বলেছি এবং তাদের অনেক দোয়াও আমরা নিয়েছি হয়তো আমরা কিছু গন্ডির মধ্যে আমরা যোগাযোগটা ছিল এখন আমাদের যোগাযোগটা এই সময়ের কারণে এই করোনার খবর নেওয়ার জন্য হয়তো আপনি কেমন আছেন এই খোঁজটুকু নেওয়ার জন্য হয়তো যে হয়তো বা সবসময় যাওয়া হয় না এত দূর পর্যন্ত মানে কল গেছে সেটা নর্মাল বেতে বা নর্মাল সময় করা হয় না আমরা অনেকের কাছে এটা আমি এই জন্য বলবো যে করোনা আমরা হারিয়েছি আমরা অনেক কিছু পেয়েছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি কি বলবেন একদম সংক্ষেপে যদি আমাদেরকে একটু বলেন আর এটা আমিও ইভাকের সাথে একসাথেই বলছি আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি আবার অনেক কিছু পেয়েছি আমরা যেটা যেটা যে কথা চিন্তাই করতে পারতাম না সবচেয়ে বড় কথা আমার কাছে মনে হয় যে আমাকে যদি প্রথমে বলা হতো তোমাকে তিন মাস ঘরে বন্দি থাকতে হবে আমি কি পারতাম চিন্তাই করতে পারতাম না সেই জিনিসটাই আমরা করতে পেরেছি তিন চার মাস আমরা বাসায় থাকছি এবং কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করছি এবং ঘরে থেকে এবং বাইরের কাজগুলো করছি কিন্তু আমরা এর মধ্যে আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ সবকিছু আমরা করছি হ্যাঁ সে করছি কিন্তু তার মধ্যে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি যাদের আত্মীয়জনকে হারিয়ে যাচ্ছি কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি এইগুলি খুবই হ্যাঁ এইগুলিতে এগুলি অনেক কিছু ভালো মন্দ মিলে আছে কিন্তু ভালোটাই বেশি ভালোটাই বেশি ধন্যবাদ আপনাকে আমি এখন জানতে চাচ্ছি যে আপনি যদি একদম সংক্ষেপে যদি আমাদেরকে কিছু বলেন সর্বশেষ যদি কিছু বলার থাকে এক কথায় আমি যেটা বলবো পাওয়া হারানো বেদনা এবং এই যে কারান্তিককালীন সময় আমরা পার করলাম আল্লাহর রহমতে আমরা হয়তো বেঁচে আছি এই জন্য মহান রাবুল আলমিনকে অনেক ধন্যবাদ তার সৃষ্টির কোন অবদানই আমরা অস্বীকার করতে পারি না এবং আমাদের শিক্ষা পাইলাম সেটা হলো যে আমরা যেন যে কোনো সময় যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি এবং দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকি শারীরিক মানসিক অর্থনৈতিক সব দিক দিয়া হ্যাঁ যাতে আমরা যে কোনো দুর্যোগটা আমরা পার করতে পারি এবং এটা যেন আমাদের পারিপার্শ্বিকতার লোকজনদের যে কথা আপা একবার প্রথম বলছিল যেন আমরা নিজেরা সাহায্য করব এই উদ্যম যেন আমাদের আজীবন থাকে এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করেছি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আলফ্রেদ্দের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে তারপরও হ্যাঁ আমরা আমাদের মতো করে আমরা আমাদের পাশে দাঁড়ানোর সেটা একটা বিষয় আছে এখন আমি সামাজিক কাছে একদম আপনি যদি একটু সংক্ষেপে বলেন আমি 
বরাবরই আমাকে সুখগুলো টানে না দুঃখগুলোই টানে তো আমি হয়তো দুঃখ বিলাসী একটা মানুষ আমি বলবো যে আমি আমরা আসলে আমাদের আমি সহ আমরা আমাদের সমাজকে রাষ্ট্রকে কিংবা বিশ্বকে আগামী কোনো শিশুর জন্য বারযোগ্য করতে পারিনি যদি পৃথিবী থেকে চলে যাই যে কোনো মুহূর্তে এই কষ্টটা নিয়েই আমি চলে দেব ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ একদম সর্বশেষ মুহূর্তে আমাদের সাথে একজন অতিথি যোগ দিয়েছেন আমরা অনুষ্ঠানে কথা হতে পারে তারপরে আপনি যদি আমাদেরকে যদি আমরা একটু যদি আপনার আমাদেরকে করোনা কালের অনুভূতি সম্পর্কে যদি একদম সংক্ষেপে আমরা সবার কাছ থেকে আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে প্রায় বিদায় নিয়ে ফেলেছি আপনি যদি একদম সংক্ষেপে যদি আমাদেরকে কিছু বলেন অতি সংক্ষেপে কারণ দর্শক ইতিমধ্যে মানসিক ভাবে অনেকে চলেও গেছে আপনি যদি একটু বলেন আমাদেরকে আমাদের পেশাগত বিষয়টা এখানে নাই আনি আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলেন আমরা জানি আপনি নানা অসুবিধার কারণে নিশ্চয় আসতে পারেন আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলেন আমাদের সর্বশেষ সর্বশেষ মুহূর্তে যোগ দেওয়া অতিথি তারপর আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি সর্বশেষ উনি নানা ওনার পেশাগত ব্যস্ততার মাঝে ওদের আমাদেরকে সময় দিয়েছেন বা আমাদেরকে মনে রেখেছেন সেই জন্য আমরা অত্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তারা দুজনেই যোগ দেওয়ার চেষ্টা করে তারা শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে স্টুডেন্ট থেকে যেন ঠা নেওয়া আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু টেকনিকের কারণে উনি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি এবং আস্তাফুল করিম তিনিও একবার এসেছিলেন তাকেও আমরা যুক্ত হতে পারিনি প্রিয় দর্শক আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা এখনই শেষ করছি আপনারা যারা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে থেকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল বা আমেরিকা থেকে এই অনুষ্ঠান দেখেছেন সবাইকে আমাদের সুজাগতা ডট কমের পক্ষ থেকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে যে অতিথিরা আমাদেরকে সময় দিয়েছেন তাদের বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যেসব দর্শক আমাদের সাথে ছিলেন এবং যেসব দর্শক পরবর্তীকালে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখবেন আমরা যে নদীবিহীন পরিস্থিতিতে বিশ্ব পড়েছে এই করোনা করোনা মহামারী বিশ্বকে যে নদীবিহীন পরিস্থিতি সম্মুখীন করেছে যে নদীবিহীন পরিস্থিতি উন্মোচন করেছে আমরা আশা করি আমাদের যে মানবিকতার সংকট আমাদের যে মানুষের প্রতি মানুষের যে আন্তরিকতা আমাদের যে রাষ্ট্র এবং সমাজের যে ব্যর্থতা গুলো সমাজের যে রাষ্ট্র এবং সমাজ যেভাবে আবার অন্য দিকে যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সবকিছুর ক্ষেত্রে আমরা অনেক ব্যতিক্রম দেখেছি এবং অনেক দৃষ্টান্ত দেখেছি অনেক দুর্বলতা দেখছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং অনেক সম্ভাবনা জায়গা আমাদের করোনা মুক্ত বিশ্বে কাজ করার সম্ভাবনা জেগে উঠেছে সবকিছু মিলিয়ে করোনা মুক্ত বিশ্ব অনেক বেশি মানবিক হবে সে আশা ব্যক্ত রেখে লন্ডন থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি শাহ আলম ফারুক আমাদের অতিথি এবং দর্শকদেরকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি সবাইকে শুভেচ্ছা সবাইকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ